Khudam de Mubarak Azim Jalali naam vich Salam Jamsi ke welcome to the program ji aaya nu meri ummeed hai ki tusi khush hal vich ho aaj mere mehman hai evangelist and bible teacher Rishvinder ji aur jena nu tusi milke bade khush hoonge aur tusi barkat vi paaunge aaj apan inna na gal baat karange aur khuda da kalam bhi sunange so kyon na apan inna na mulaqat kariye Jamsi ki Rishvinder Jamsi ki ji थैंक यू जी बहुत बहुत के ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਲੋ ਕੀਮਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੀਮਤ ਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦੋ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਪਿੰਦਰ ਯੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਮੀ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪੈਸਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਛੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਡੂ 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 ਦੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਵਾਂਜਲਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਔਰ ਜੋ ਗਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆਮੀਨ 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 ਰਿਸ਼ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਆਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਐਂਡ ਯੂਰ ਅਪਰਿੰਗਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਲੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚ ਆ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵੈਰੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮਾਈਂਡ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੇ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਯਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟੈਲ ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਰ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਛੋਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਥੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦਾਦੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਟਰੀਟ 
ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਬੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਔਨ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜੀਆ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਦੇ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗੂਤ ਗਾਇਤ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝਗੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਚਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਂਜਲਿਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਕਈ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਛੱਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਨਜਾਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਇਹ ਜਿਦਾਂ ਕਿ ਸੀੜੀ ਤੇ ਚੜਦੇ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਆ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਆਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਧਰਮਕਤਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਦਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਜਿਸ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਚਕਾਤਾ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਔਰ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਕਦਮ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਮੁੜ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਬੋਲੀ ਖਿੱਚ ਲੂਗੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੱਡੀਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਟੱਡੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਏਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਜਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇਸ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚ ਚਰਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲੋਨੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚਰਚ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀ ਪੈਣ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਤਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗੋਡ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਟੂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਨਸਰ ਟੂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੱਭ ਲੈਨੇ ਕੋਈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੈਨਸਡੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੋ ਯੂ ਸਰਵਿੰਗ ਦਾ ਲੋਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਗਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਨ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਰਿਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਲ ਯੂ ਨੀਡਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋੜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਗਵਾਈ ਮੈਂ ਦੇ ਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਮੇਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਨਸਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੇ ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਗਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਜਾਣੇ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਜੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਚ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੇ ਆਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦ
ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵੀ ਜਾਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਘਟ ਗਿਆ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 11 ਕਬਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਾ ਕਿ ਫੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗੋਡ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਰਿਸ਼ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਵਰਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਰਾਜਾ ਕਿੰਗ ਸਿਗਾ ਜਿਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਗਾ ਇੱਕ ਐਕਲੀਜ਼ੀਆਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੀਜਣਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੱਢਣਾ ਆ ਕਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਆ ਕਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ ਕਦੋਂ ਸਿੱਟਣੀ ਆ ਕਵਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੋ ਉਹ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਈਏ ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣੇ ਯਾਰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਗੁਣਾਂਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਮੌਤ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਆ ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਆ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਆ ਸੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਮਾਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਜਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ 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 ਪੜ ਜਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਧਰਮ ਚ ਆਬਾਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤਕੜੀ ਜੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਗੁਨਾ ਬੁਰਿਆ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਘਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਿਆ ਘਟ ਜਵੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਪਾ ਸਕੀਏ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਧੋਤੇ ਜਾਓ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਇਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾ ਲੈਣ ਔਰ ਆ